قلوبهم ما كانوا يكسبون بل رانا على قلوبهم عبرنا كتاية النولي لكارب روبان درفت روبان درفت عبرنا نتدي بدا تنة فابن لكتاية النة كارب تعالى يالن لاي روبان درفت آآ كارب فابن لكتاية منوان فوضي نلوري يمبا فنة من لكتاية تريك نن ميدا بيدا باكين لغرانج چلو غي اللا ختم الله على قلوبهم على سمهم وعلى بصارهم غشاوا इधर कुरीचान कुरान परंतु दंगरियो अब ना किधर ये तने सीली बच्चे करेंगे अब ये कन्ने गले का अंदर बांध बच्चे करेंगे आर कुरीचा फरायुं ना दिन आबू जगह ना कुरीच बरन ना ये पल्ला आधर माँ ये प्रवाद गन्ने भी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह वलेहु सल्लमे इड़ा मदीना ते पल्ले वन्ना वत्ता सफिरु मस्जिद नबा वीरु बांग मुरंगु बो वन्ना वत्ता सफिरु वन्ने बो अबू बकरु मरादी अल्लाहु तला नुआड़ा कमुल्ला प्रबलिरा ये सहाबा करे नाडुकल वन्द सवु सवु नंगलल्ला सफु सरिया के नेरे नलकने ये खुरुज इलेना रसूलल्ला हबीबा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम तुम्हें निभाएं नंदे ये लामरे सफ़ुसरिया की निलकने अन्न अल्लाह के बिन्दे प्रवाद के अन्न मस्जिद नबी अंजुवक के बिन्दे सफ़र इत्तमा के मुर्ती रुंदा तारियम तले पाव में डाल रुंदा आ मनुष्य न कुरुषा अल्लाह के बिन्दे कुरान बरामदे आ मनुष्य न موسیقی मदीना तब पल्ली उड़ा मिंबर ने बंदे डे जाके ने लोग अपने में लोग फिल्म फूल ने रह गए सेमाई वाला चिबिया ने इस रात वस्त्रा पगर ने कोड़े तारे ले अल्लाह ने रसूल ने भूमुग तने ने नेर इट के एक बरे आना वरे पच्चे या प्रसंग वम प्रभाशर वम अबे ने हिता ये तेरे करेंगे बोल या कारण में � Amar ada kita yang karut boleh hilang no, ah kita yang tilai ke perbasa dengan orang ni illa, ah kita yang tilai kalau ah kita yang tilai tan dengan orang ni illa, wanita siapa tu bayi kita tu tu pergi lihat wanita siapa tu dah hilang mana, apa kita tilai perti perti, amanah muda berlalu tu ni lupa dinyu kundu boleh, kabar ni ada kumpul, Allah tu, tanah ni ada ke anu lo, ni ada coba tu, nala ni ada ni deh boleh, pogi ni beri malu, yang ni kita yang cinta ni uli lama ni tuangan kari at. अबंदे जीवित चले पाबंगले भी आप गमाई अबंदे हिता यत्ते अल्लाहु सीलु बच्चगड़े न्यो अधुगन्ना न बंदे हिता यत्ते रे कि नन्मे इड़ किरण अंगले कड़े यार मोए रे यमन अल्लाहु बिन्दे विशुद्ध कुरान अधुगन्ना न महान मारे हिता यत्ते ने रोग चले चिगल सबरांगे भो अबेरे परंदे एवं नरीमो अबे خمسة فتلا بطن بتدبر المانا بل بطن الخلا وقيام الليل والتلر بالسهر ومجال صات صالحين الفلالا आमान मारे उड़ूल सागर दिल मुंडा गन मंदवरे फरायान उड़ूल कारे नम यंदा प्रिय पट्टे सखोदरा इंगने तन्ने इलोगा आवशान अंदरे अलंगे लावन मंडे जीवित अच्छी ने आवशान अंदरे इंगने तन्ने जीवित कारा नो अदल्ला आवेरे मार पत्तनो थोड़ा कमुंडा गनो नम्मड़ा किधर ये तेरे एक नन्मीड़ बिलिचं क 
ഒരാട് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുക അതൊരു സിമ്പോസിയം കൊണ്ട് കെടിയില്ല അതൊരു സെമിനാർ കൊണ്ട് കെടിയില്ല അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിശീലന വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് കെടിയുന്നില്ലരല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കെടിയുക അതറിയണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചികിത്സ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരാണ് പറയേണ്ടത് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ഒരു ഹദീഫാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സദസ്സിനോട് പ്രത്യേക വിഷയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏറെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അല്പമാത്രമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ശുചായി പറഞ്ഞതുപോലെ ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവർക്ക് അല്പമാത്രം പോലെ എന്ന് ശുചായി പാടിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവരുടെ അല്പമാറ്റം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശിഖരം അവനെ കിട്ടിയാൽ മതി ഹൃദയത്തിന്റെ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ല്ലം പറയുകയാ ഇന്ന ആദികിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് കാലാന്തരങ്ങളിൽ തുരുമ്പി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുരുമ്പി വ്യാപകമാകും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും പാപത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ അബോൽപന്നം പോലെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുരുമ്പി പിടിക്കുകയാ ആ തുരുമ്പാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പാപം ചെയ്ത് പാപം ചെയ്തവൻ ഹൃദയം എങ്ങനെ കറുത്തു പോകുമ്പോ കമായിരുമ്പിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഏത് വിധമാണോ ഇരുമ്പിനെ തുരുമ്പ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തുരുമ്പ് നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബാക്കട ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി തുരുമ്പ് കളയാനുള്ള മാർഗം ഏത് നബി എന്നെ കേൾക്കാനത്ത് സഹോദരങ്ങളോട് മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവനവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ സിമ്പോസിയം നടത്തിയിട്ടല്ല സെമിനാറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നല്ല അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വലതു ഭാഗത്തടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു മുട്ടിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു അവയവമുണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ അവയവത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ അവനവന് തന്നെ കരുന്നില്ലത് ആറൊരു പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യ നൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള മനുഷ്യ നൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള നിരക്ക് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു അവയവത്തെ നന്നാക്കാൻ കരുന്നില്ലത് പിന്നെ നിന്നെ ആരാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുക ഹബിബായ നബിയോട് ചോദിച്ചു ആറസു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുരുമ്പ് കളയാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ് എന്നെ കേൾക്കാനെത്തവരോട് അങ്ങനെ മാറി നിന്നവരോട് അവനവന്റെ ഹൃദയത്തിന് സംസ്കരണം എന്നാവാണ് മുത്തറസൂർ പറഞ്ഞത് രണ്ടേ രണ്ട് മാർഗമാണ് ആ മാർഗം ഏതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞത് പാതിരാത്തിൽ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിന്റെ കരിമ്പടം മുതച്ചു കിടക്കുമ്പോ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തഹച്ചത് നിസ്കരിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ തസ്നീഹി പിടിച്ചിട്ട് വിക്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാനല്ല അള്ളാണ്ട് റസൂർ രണ്ട് പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിക്രുൽ മൗത്തി മരണത്തെ ഓർക്കുക വിക്രുൽ മൗത്തി മരണത്തെ ഓർക്കുക അഭിപ്രായ നബിസല്ലാസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു വല്ലേ ആ റസൂൽ അല്ലാ നന്നാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റം വരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമടി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ റസൂൽമ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സഹാബി നിനക്ക് മാറണോ നിനക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവണോ ആവണം നബിയെ എന്നാൽ അതിന് ഒറ്റ ദിക്കറു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേതെന്നറിയോ കന്നക്ക തമോ നാളെയാണ് നീ മരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാന ദിവസമാണ് നാളെ പ്രമാണം കാണാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല നാളത്തെ ഉദയം ഞാൻ കാണില്ല നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഏത് സമയം മരണം നമ്മെ തേടിയെത്തുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മലയാള കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലക്കിയ ദുരന്തമാണ് പരവൂര് പുട്ടിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം ആ ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി 
ദുരന്ത സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോകവേ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തദ്ദേശവാസി എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാടേ ഈ വെടിക്കെട്ട് അപകടം നടക്കുന്നത് പുലർച്ചെ നാലുമണിയോട് അടുത്തിട്ട അതേ വരെ വൈകുന്നേരം തലേ ദിവസം രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഞാനും എന്റെ മകനും ആ വെടിക്കെട്ടിന്റെ പുര കാഴ്ച കാണാനുണ്ട് അത് കണ്ടു കണ്ട് രാവിലെ നാലു മണി വരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ വെടിക്കെട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാ തലേ ദിവസം എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വെടിക്കെട്ടിന് സമാപനം കുറിച്ച് അതിന് ആശാന്മാരുടെ ചോയ്സ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അവസാനത്തെ സമാപന വെടിക്കെട്ട് നടക്കാൻ പോവുകയാ അവസാനത്തെ പൊടിപൂരം കാണാൻ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ വെടിപ്പുരയുടെ അടുത്തേക്ക് വെടിക്കെട്ട് നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് അടുത്തു ഞാനും അത് അടുത്തു നിന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ പോയപ്പോ എന്റെ മകൻ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ചായ എനിക്ക് ഉറക്കുന്നു എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കരയാണ്ടുടങ്ങ് ഞാനവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതേവരെ ൂടി കണ്ടിട്ട് പോവാ എന്തെന്നറിയില്ല എന്തിനെന്നറിയില്ല പതിവില്ലാത്ത വാസീരന്റെ കുഞ്ഞു മോനെന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചെന്നെ വലിച്ചു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു ഞാനവനൊരു വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കരുത് എന്റെ കുഞ്ഞെന്നെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ബലമായി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ മാറിയില്ല ആകാശത്തേക്ക് മാറി വല്ല പൊട്ടി തുടരുന്നത് പോലെ നയനമനോഹരമായ കാഴ്ച കാണിച്ച ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അതാ മേഘദാലത്തിന് പിടിച്ചതുപോലെ പൊട്ടുയരുന്നു ചിതൽ കഷണങ്ങൾ കോൺഗ്രീസ് കഷണങ്ങൾ വായുവിൽ ഉരിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ ഒരു സമയത്തെങ്ങാനും ഞാൻ അവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്റെ ഇന്ന മകനെ ചിതരത്തെറിച്ച ശരീര വശിപ്പങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുമായിരുന്നു പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് നിന്ന മറുഭാഗത്ത് വെടിപ്പുരക്ക് തീ പിടിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഭീമുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് തകർന്നു കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഭീമുകളുടെ ഇവിടെ അഞ്ചു ശരീരങ്ങൾ ആ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് അതിന്റെ അടിയിൽ കെട്ട് അരഞ്ഞറിഞ്ഞു പോയോ ആ ദുരന്തത്തിന്റെ കഥ അനുസ്മരിച്ച രതീശൻ ഫയർഫോഴ്സുകാരൻ പിന്നെ എഴുതി വെച്ചല്ലോ ഞാൻ ആ വെടിക്കെട്ടിന്റെ ദുരന്തത്തിന്റെ കഥ കേട്ടിട്ട് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തെത്തി എല്ലായിടത്തും കൂരാ കുറിയിട്ടാണ് വൈദ്യുതി വിചേരിക്കപ്പെട്ടു എന്നും മനുഷ്യമാംസത്തിന്റെ കത്തിക്കറി എന്ന രൂക്ഷഗന്ധങ്ങളാ വേണ്ടി ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ ആരോ എന്റെ കാലിന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ശരീരം മുഴുവനും വെന്ത് പാതി വെന്തുമാറി ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ഭീമിന്റെ ഉള്ളിൽ അരക്കി പോട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാ സാറെ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകരുത് എന്നെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് കിടത്തണേ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരാ മോനയാ പറഞ്ഞതാരാ അതിനു മുമ്പ് സ്വന്തമായി തിരിഞ്ഞു കിടന്ന സ്വന്തമായിട്ട് അവിടേക്ക് നടന്നു വന്ന സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരോട് സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനാണ് മരണത്തിന് അനിവാര്യമായ ദുരന്ത മുഖത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ എനിക്ക് സ്വയമായി തിരിയാൻ കഴിയില്ല എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മാറ്റി കിടത്തുമോ ഒന്ന് സ്വയമായിട്ടൊന്നും മാറിക്കിടക്കാൻ മറ്റൊരു തന്റെ കാലിന് പിടിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞ ആ ഭീമൊന്നു മാറ്റാൻ ജെ സി ബി ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ജെ സി ബി ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല മൂന്ന് ജേസി വന്നിട്ട് പിന്നെ മൂന്ന് ടീത്തുകൾ ഒരേ സമയത്ത് പിടിച്ചപ്പെടാ ഭീമൻ നനങ്ങി മാറിയത് എന്നെ കേൾക്കാനെത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മൂന്ന് ജേസി ബി ഒരേ സമയത്ത് പിടിച്ചിട്ട് മാത്രം അനങ്ങി ആ ഭീമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ പലവൂര് ടൗണിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ സമയത്ത് ആകാശത്ത് കൂടി പറന്നു പോയി ബൈക്കിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ൂടെ പറന്നു പോയി അത് നേരെ പോയി താ റോഡിൽ ഇടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ എതിർവശത്തുള്ള കടയുടെ കടയുടെ ഷട്ടറിൽ ഇടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ച ആ ബൈക്കിലോട്ട് കയറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തല അരച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയത് തല തൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മരണമെത്തുന്ന നാലു മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നവനെ അര മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നവന്റെ അടുത്തിലേക്കും മരണത്തെ കൊണ്ടുപോയടാരാ അത്രയും നേരം അടുത്ത് നിന്നവനോട് ഇല്ല ഇല്ല നാലാം മാസത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച നിന്റെ ആയുസിന്റെ രേഖ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മകന്റെ രൂപത്തിൽ കൈവള്ളയിൽ പിടിച്ച് ടകലേക്
ആകാശത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോയ കോൺക്രീറ്റ് ബീം തറയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഷട്ടറിലെത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അവന്റെ തലപൊട്ടി തെറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നവനോട് നാലാം മാസത്തിലും മാട ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് നിന്റെ തലയിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ആയുസി നിമിഷത്തോടെ തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത് നിന്നവനെ അകലേക്ക് മാറ്റുകയും അകലെ നിന്നവനെ മരണത്തിന് പിടികൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാരാ ഓ ചെയ്ത തമ്പുരാനാണ് അവനാണ് ഏകനായ നിന്റെ റബ്ബങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നുമോനെ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനത്തിന് മുമ്പിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാ എന്താണ് എന്റെ റബ്ബനെ കുറിച്ച് നാളെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അടുത്ത നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ആ ജീവിതത്തിലും മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാളെ അവൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക നാളെ രാവിലെയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നീലട്ടാർപ്പായ വലിച്ചു കെട്ടുന്നത് നാളെയാണ് നാളെയാണ് എന്റെ മയ്യത്തിന് പുറത്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ മക്കൾ വരയുന്നത് നാളെയാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ സലാം തുല്ലുന്നത് നാളെയാണ് എന്റെ തണ്ടക്കുറിയിലെ ശബ്ദം വിട്ടുപോകുന്നത് ഒരാള് രണ്ടു മണിക്കൂർ നിർത്താതെ സംസാരിച്ചാൽ രണ്ടു ലക്ഷം അക്ഷരം പറയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്ക് പൊന്നുമോനെ ഞാൻ പ്രസംഗം നടക്കിയിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഈ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര അക്ഷരം എന്റെ കണ്ടനാളത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം കൊടാന് 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 കൂടി അക്ഷരങ്ങൾ ഈ കണ്ടനാളത്തിൽ നിന്ന് വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പടത്തിക്കൊണ്ട് പോയ അഹമ്മദ് കബീര് അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വെളിയിൽ വരാതെ മലത്തി കിടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടും പൊട്ടിക്കരയുന്ന മക്കളോട് വാപ്പ പോവുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും മക്കള് വാപ്പ പോകുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കാത്ത നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാണ് മക്കളെ സ്വർഗത്തിന്റെ പഴങ്ങളെ താരത്തിൽ വെച്ച് തരുന്ന സ്വന്തത്തിന്റെ കട്ടിലെ പടച്ചരപ്പിച്ചാരിരുത്തുന്ന ഒരു തുള്ളി വേർപ്പെടുകാറ് ഇപ്പൊ എന്നെ നെട്ടിത്തടത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുകുന്നുണ്ട് ആ വേർപ്പെടുകുന്നത് എന്തിനെന്നറിയോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്നെ മക്കൾക്ക് ഹലാറായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേർപ്പു തുള്ളിയാണിത് പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി വേർപ്പു തുള്ളി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊഴുകാറ് നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഭൂമി ഉണ്ടാ ഭൂമിയാണ് സ്വർഗം കിളക്കണ്ട പൂക്കണ്ട കൊല്ലണ്ട നിനക്കുള്ളതൊന്നും തന്നെ നീ അറിയണ്ട കൊതിക്കുന്ന പഴമടു കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളകുന്നതാ കുറയണ്ട നീ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്ക നിന്റെ കൺമുമ്പില് പടച്ചിറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പ് പോകുന്നത് നിങ്ങളെ കാത്തു വാപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൊട്ടിക്കരയും എന്റെ മക്കളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് കോടാതെ കോരി അച്ഛനങ്ങള് ഉമിനീരിൽ തേലത്തി പറഞ്ഞേനിക്ക് ആ സമയത്തും ഉണ്ടാ കഴിയാട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണും പൂട്ടി കിടക്കേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വരാറുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് 
ഇത്തു അമ്മാലു ഫി ദുനിയാ ഈ ദുനിയാവിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറബി ഇടപെടുന്ന ദിവസം നാളെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതേ എന്ന് നമ്മൾ ആര് എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു അന്നാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മാറാൻ തുടങ്ങുക ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് അടുക്കലേക്ക് വന്നു ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാ കാലത്തിൽ ഇഹ്നാസ് കിട്ടുന്നില്ല നബിയെ എത്ര നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയാലും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ സംശയമാണ് നിസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുമ്പോ ഭയങ്കര ചിന്തകളാ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്നാസ് കിട്ടുന്നില്ല നബിയെ എന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇഹ്നാസ് കിട്ടാൻ ഒരു ദുഃഖർ പറഞ്ഞു നടക്കുമോ വിക്രില്ല പെങ്ങളെ സലാത്തില്ല പെങ്ങളെ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു സഹാബി നിന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ നിനക്ക് ഇഹ്നാസ് കിട്ടണോ കന്ന സലാത്ത് മുബദ്ദഅനു യാത്ര പറയാൻ പോകുന്നവൻ നിസ്കാരമാണെന്ന് കരുതി നിസ്കരിക്കുക ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഈശാ നിസ്കാരമാണ് നാളെ സുഖയും നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാൻ പോവുക ഇതൊടുക്കത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന് ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നാ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ നിനക്ക് ഹലാസ് കിട്ടുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുത്ത് ആദർശത്തിന്റെ സത്ത് ആമനയുടെ പൊന്നെ പൊന്നളി മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരെയും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടി കേരളത്തിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ മദ്യപന്മാർ സ്ത്രീകളാകും എന്നാണ് പുതിയ സാമൂഹ്യ വകുപ്പിന്റെ സർവേ സ്ത്രീകൾ മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏഴ് വയസ്സുകാരൻ കഞ്ചാവ് കുരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്ലുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ ആറ്റിങ്ങൽ എടുത്ത് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിച്ചു വിവാഹബന്ധം ഫെയിലറായപ്പോ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടക്കമുള്ള സദസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ വീട്ടിലെ ആണും പെണ്ണും മുഴുവനും വൈകുന്നേരം ടെറസിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിക്കും എന്നെ മദ്യപിക്കാൻ തീരു എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതെന്നാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു അനുരഞ്ജന സദസ്സിൽ ഈ മഹലിൽ ആറ്റിങ്ങൽ പരിസരത്തുള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് നടുറോട്ടിട്ട് കുത്തിക്കൊല്ലേണ്ട സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് പട്ടാപ്പകൽ പോകുന്നവനെ പുറകിൽ നിന്ന് മാങ്ങാക്കത്തി കൊണ്ടറിയണ നാടായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആലപ്പുഴ തീരദേശ ഹൈവേയിൽ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവരെ നോക്കി ആ സമയത്ത് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡീസന്റ് ആയി കാർ ഓടിച്ചു വന്നു നിർത്തി അവർ അനലൈസറിൽ ഊതാൻ പറഞ്ഞു ഊതിയപ്പോൾ ബീപ് ശബ്ദം അടിച്ചു അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നു അയാള് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ടു അത് നിങ്ങളുടെ യന്ത്രം തകരാറുണ്ട് തർക്കവായി അവസാന ഈ വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഫ്രണ്ടിൽ മപ്തേക്കിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഉദിപ്പിക്കാം ഏതായാലും യന്ത്രം കേടായത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് ഊതാൻ പറഞ്ഞു അവൾ ഊതി അപ്പഴ് ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല യന്ത്രം കേടാന്ന് എന്റെ ഭാര്യ ഊതിയിട്ട് പറയുന്ന അത് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ യന്ത്രം കേടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ആ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞത് നിരപരാധിയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു സോറി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഇതോടെ പരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ചു യന്ത്രം കേടാ പിന്നെ എന്ത് പരിശോധന അവർ രണ്ടുപേരെ വിട്ടയച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുപറ്റി ഇതാർക്ക എസ് ഐ ജാൻ ഇവളും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സാങ്കല്പിക കഥയല്ല ഇത് റൊമാന്റിക് ഇത് വിക്ടർ യുഗോടെ നാടകത്തിന്റെ റൊമാന്റിക് ഭാവനയൊന്നുമല്ല ചിരിക്കാൻ പറയുന്നതുമല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിഷ്ടപ്പെട്ട വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവനും ഒരു ഗ്ലോബൽ പോലെ അവന്റെ കൈവെള്ളയിൽ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഒരു പുതിയ കാർ എടുക്കുന്ന കാര്യം വെറുതെ ചർച്ച കുറെ അവന്റെ മൂത്തം ഓടി വന്നു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വാപ്പി ഇതെടുത്താൽ മതി പുതിയ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് അത് നെറ്റിലുണ്ട് വാപ്പി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വാക്ക് വീട പോകും തന്നെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഒരു വാഹനമായതുകൊണ്ട്
ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വാർത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാറുമ്പോ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുകയാണതിന് ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൗഥി മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാവരും മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും മരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് ഉറപ്പില്ലാത്ത അരിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ മരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ആ മരണം എനിക്ക് മനോഹരമാക്കണം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ദിവസം പോകും ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ആ പോകുന്ന ദിവസം ഞാൻ എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തത് എന്താ എന്താ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് നേടിയത് റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു നാടകമുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കഥ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു പ്രജകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അവർ ഓടാൻ തുടങ്ങണം രാവിലെ മുതൽ ഓടി എവിടെ പോയി അവർ ഓട്ടം നിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും സ്ഥലം അവർക്ക് ഞാൻ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കും നാട്ടുകാർ മുഴുവനും വന്നു രാവിലെ മുതൽ ആളുകൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി എവിടം വരെ ഓടി എത്തുന്നു അത് മുഴുവനും രാജാവ് അവർക്ക് സ്വന്തമായി കൊടുക്കും ബാവോ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നു അയാൾ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടി ഓടി ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വിഷണ്ണനായ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പാപമാണ് ഓടി തളർന്ന് കൊണ്ട വളർന്നപ്പോ ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അത്രയും സമയം കൂടി ഓടി തീർത്താൽ അത്രയും മണ്ണ് കൂടി എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അവസാന ഓടി ഓടി തളർന്ന് മരണവെപ്രാളമായി ആളുകൾ വെള്ളം മണ്ണ് പോയി കൊടുത്തു അപ്പഴും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒരടി കൂടി കൂടിയാൽ അത്ര മണ്ണും കൂടി എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അവസാനമയാൾ ആ പാതപടിയിൽ തളർന്നു വീണ് മരിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞവൻ ഓടി സ്ഥലം ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒന്ന് അളന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു രാജകിങ്കരന്മാർ വന്നയാൾ ഓടിയ സ്ഥലം അളന്നു നോക്കി കൃത്യം ആറടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആറടി അവൻ ഓടിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ കഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വല്ല സാമ്യമുണ്ടോ ഒന്ന് എന്നെ നോക്കി എന്നെ നോക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമായി എന്തെങ്കിലും സാമന്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യമുണ്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഒന്ന് നന്നായി വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയാതെ നന്നായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെ കൂടെയും ഒരു അല്പനേരം സ്വന്തമായിട്ടും നിരിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കുശലം ചോദിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഒരു മുണ്ട് പോലും എടുത്തെടുക്കാൻ കഴിയാതെ രോഗമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടറെ പോലും കാണാൻ പോലും സമയം കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടി 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 സമ്പാദിച്ചിട്ടും ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടിയത് എന്താണ് എന്താ സ്വന്തമായി കിട്ടിയത് ആറടി മണ്ണ് ആറടി മണ്ണിന്റെ ജന്മി എന്ന് പഴയൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഓടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതാ ഈ ആറടി മണ്ണല്ലേ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരാ കൊണ്ടുപോയത് ആരും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും ഒരു ദിവസം ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ തീർത്ഥാടനത്തിന് അവസാനം കുറിച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും മഹാരടി മണ്ണ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമുള്ളതെങ്കിൽ എന്റെ അവസാനത്തെ മരണ ദിവസം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അതാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ തെളിവെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മഹാനായ അസറായി അലിഹിസലാം കടന്നു വരുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അസറായി പേടിക്കേണ്ട ആളൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും മരണദൂതനെ പറഞ്ഞ് പേടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മഹാനായ ഞാനിതേവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ കൂട്ടുകാരില് ആരെയാണോ ഒന്ന് കാണാൻ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് കൊതിച്ചിരുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരൻ ഹബീബിന് ആ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ തലയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നവല്ലോ ഞാൻ ഇയാളെയാണ് കാണാൻ കുതിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് കാത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് ഈ അസുറായിലെ കാണുമ്പോ ഹബീബു നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്
എന്റെ തലയുടെ മുകളിലാ കൂട്ടുകാരം വന്നു നിന്നല്ലോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക ഏത് സമയത്ത് വിട പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാ മഹാനായ സയ്യുദിന അബൂബക്കർ ശുദ്ധീകരണിയല്ലോ മഹാനായ അബൂബക്കർ ശുദ്ധീകരണിയല്ലോ ഹുത്താനാണോ ഒന്ന് രണ്ട് മരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു മൂലി കൂടി പ്രഭാതകൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേറെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളടാ മഹാനായ അബൂബക്കർ അറിയല്ലോ ഹുത്തലാണ് സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിൽ കിടക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രിയായി ഷാറിയല്ലോ ഹുത്തലാണ് ഉപ്പാണ്ട് അടുക്കിലേക്ക് വരികയാ ഉപ്പാണ്ട മരണ വേദന കണ്ട് ടിപ്പാണ്ട ചാരത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടുക്കരഞ്ഞിട്ട് ആയിഷാറലി അള്ളാഹുത്തലാന പറഞ്ഞു പത്രേ ഉപ്പ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ ഉപ്പാക്ക് പകരം നിങ്ങൾ കാരാണുള്ളത് ഉപ്പാക്ക് പകരം മറ്റൊരാളില്ലല്ലോ ഉപ്പ അപ്പടാണ് അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹുത്തലാന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ ആയിഷ മരണമെത്തിയാൽ അങ്ങനെ പറയണമെന്നല്ലോ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നീ ആഗ്രഹിച്ചാടെ ഓടിയൊളിച്ച മരണം നിന്റെ കൺമുമ്പിലെത്തി നിന്നെ ഇതാ മരണം പിടികൂടാ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അല്ലേ പറയേണ്ടത് ആയിഷ ഇത് കേട്ട ആയിഷ അതി അള്ളാഹുത്തലാന കരയാൻ തുടങ്ങി മരണവിപ്രാളത്തിൽ പടയുന്ന പിതാവിന്റെ ചാരത്തു തന്നെ പൊട്ടിക്കരന്നു കണ്ട് ആയിഷാറണിയല്ലാഹുത്തനാണ് പറഞ്ഞു വെത്ര ഉപ്പ ചുവപ്പുകരന്ന് വെളുപ്പ് നിറമുള്ള എന്റെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ തപസ്സുരാക്കി ദ്വാ ചെയ്തപ്പെടല്ലേ ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ പെയ്തത് നിങ്ങൾ അനാഥകളുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്താണിയായിരുന്നുവല്ലോ ഉപ്പാന്റെ ചാരത്തു നിന്ന് ഐഷാറലി അള്ളാഹുത്തലാണ് പൊട്ടിക്കരയവേ അബൂബക്കരലി അള്ളാഹുത്തലാണ് പറഞ്ഞ ഐഷ അതെന്നെ കുറിച്ചല്ല നീ എങ്ങനെ പറയേണ്ടത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതാണ് ആയിഷ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ തീരത് ആയിഷ വിധിയോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഉപ്പാട മുഖം ശരീരവും മൂടാനൊരു വെള്ള തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് വാ മോളെ ഇതാണ് മരണമെന്നറിയാണ് മകളോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് മകള് തുണിയെടുക്കാനൊരു ഇത് കേട്ട സാപത്ത് ചോദിച്ചു അമീർ മീനെ അങ്ങ് മരണത്തിന്റെ വക്കിലാണല്ലോ രോഗം മൂർച്ചിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വൈദ്യനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ അബൂബക്കരളി അള്ളാഹു വന്നു പിന്നെ മറുപടി വന്നു ഓ വൈദ്യനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണ്ട വൈദ്യൻ എന്നെ വന്ന് സന്ദർശിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പോയടേ ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ ആട്ടെ പരിശോധിച്ച വൈദ്യൻ എന്നാണ് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കരളി അള്ളാഹു തലാണ് എന്നെ മറുപടി എന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വൈദ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാ എന്താണോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതുപോലെ നിന്നോട് ഞാൻ പെരുമാറുമെന്ന് ആ സന്ദർശകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയതെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന അപൂപക്കര ശുദ്ധീകരലി അല്ലേ ഹുത്താരാണു സഹോദരങ്ങളെ ആയിഷാറിയല്ലാഹുത്തനാണ് വെള്ളത്തുണിയുമായി വരുമ്പോ അസദുഅല്ലാഹമ്മദ് അവസാനത്തെ വിശുദ്ധമാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ അബൂബക്കരളി അള്ളാഹുത്താനാണ് വിട പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് എനിക്ക് പറയാം ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന് അസുര ഭാവങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകത്താനല്ല അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരം നല്ലവനായി വിട പറയാ എന്റെ പുതിയ നൂതനദേശം തലമുറയോട് നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല പിന്നെയോ പിന്നെയോ 
അവസാനം വിട പറയുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ധീനിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയ ഒരു യഥാർത്ഥ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ ഉമറിനെ പോലെ ഖാലിദിനെ പോലെ സൈദിനെ പോലെ മഹാനായ ഹൻസത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരം എന്റെ ജീവിതം റബ്ബിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാ എന്റെ ജീവിതം ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവന് പടച്ചറപ്പിന്റെ തൃപ്തിക്ക് ജീവിച്ചതാ അവസാനം വിട പറയുന്ന നേരത്ത് നാളെ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഛായാചിത്രം അവനവന്റെ കൺമുണ്ടുകളിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ട് സുന്ദരമായി വിട പറയാ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കരിയാതെ പോയാ ന്യൂ ജനറേഷന് കരിയാതെ പോയാ നമ്മുടെ ലോകം എന്ന് പേരിട്ട് കൊടുത്തൊരു പേരാണ് ജൂനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തലമുറ ആരാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രീക്കുമാർ എന്നറിയോ അണുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ആധുനിക രസവളം രാസവളം നിർമ്മാണ ശാലയിൽ ഉപോൽപ്പന്നും നിർമ്മാണശാലയിൽ പാതിരാത്തെ പകലാക്കി മാറ്റുന്ന അവസാനം ആസ്വദിച്ച് തളന്നു കഴിയുമ്പോ മുമ്പിൽ നികത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഡെസ്ടോപ്പിലേക്ക് തലതേത്ത് വെച്ച് മയങ്ങുന്ന വർഷങ്ങളായി പള്ളിയിലെ സുബിന്ന ബാങ്ക് ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇതേവരെ വർഷങ്ങളായി സുബിയുടെ ബാങ്ക് കേൾക്കാറ് മധ്യാഹ്നത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പ നടന്നുപോകുന്ന പുതിയ തലമുറയോട് ഞാൻ പൊന്നുമോനെ നന്നായിട്ടും മരിക്കണ്ട മോനെ നന്നായിട്ട് വിട പറയേണ്ട കുട്ടി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗങ്ങാണുണ്ട് മോനെ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയണ്ട് അങ്ങനെ ബോധത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹാത്തമുള്ള സമ്മറലി അള്ളാഹു താരാണ് മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിന്റെ ഉസ്താദായ സക്കീഖുൽ ബലഹിയുടെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോയി മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിനക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു എന്നത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് മഹാനവരുകൾക്ക് അറിയുമായിരുന്നില്ല കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഹറാമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പെൺമക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ കണ്ണ് താഴോട്ട് ചെരിച്ചിരുന്ന മുപ്പത് വർഷമായി ഒരു വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിട്ട് വെള്ളമൊടിച്ച് തന്ന നാണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയാതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ഈ ലോകത്തൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഷക്കീഖുൽ മലിഹൻ അലി അല്ലോ ഹുത്തലാണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഹാത്തമല്ലസം ഡ്രസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ വാതല്ല് പോയി മുട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് പെമ്മക്കളോട് ആരാണ് വാതല്ലെന്ന് നോക്കുക വാതലീച്ച കണ്ണിങ്ങനെ താഴോട്ട് കുരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെണ്മക്കളോട് ചെന്ന് വാപ്പായോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്നും ചരിത്രത്തിലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് മക്കളെ വാതിൽപ്പടിയിൽ വന്നത് ഉപ്പാഹിബുക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞ എന്റെ പുതിയ തലമുറക്കും മനസ്സിലൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല വാപ്പാ നിങ്ങളുടെ അന്തനായ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉപ്പാ അന്തനായ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കില്ലല്ലോ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഹാത്തമുള്ള സമ്മതിയുള്ളു അനുഭവാ മക്കളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്തനല്ല മുപ്പത് വർഷക്കാലം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായി വരുമ്പോ തങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കണ്ണുയർത്തിയെന്ന് നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരന് അന്തനാണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾ വിചാരിച്ചു പോയിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് കലന്നു പോകുന്ന എന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ പോലെ കാമത്തിന്ന മെത്തയിൽ കിടക്കുന്ന സീരലിന്റെ മോഹവുമായിട്ട് കടഞ്ഞ ശാരി എന്ന നമ്പൂതി കുട്ടി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പൊള്ളലേട്ട് കൊണ്ടുപോകാ കാരണക്കാരിയായ അവളുടെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകയായിരുന്നു അവളുടെ അമ്മയുടെ ബന്ധുവായിരുന്നുവെങ്കിൽ 
സഹോദരങ്ങളെ കാണുന്നവനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ലോകത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊരു പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇത് അന്തനാണെന്ന് ധരിച്ചു പോയിരുന്ന അതാ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല മഹാനവുകാ നാട്ടിലെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അരുതാത്ത കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാതിരിക്കാൻ കണ്ണ് താടേക്ക് നടത്തുമ്പോ അത് കാണുന്ന അങ്ങാടിയിലെ ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നത് അത്രേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമിനൽ അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അന്തവയിൽ നിന്ന് കാവരണ തേടുന്നു അള്ളാ ആ നടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനോട് അന്തനാണെന്ന് കരുതുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിലെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അന്തനാക്കല്ലേ അള്ളാ എന്ന് കാവരണയെ തേടുന്ന രീതി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്റെ കണ്ണിന് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരങ്ങള് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നത് പാപമാ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയം കറുക്കാൻ അധിക സമയം വേണ്ട കണിയാപുരത്ത് നിന്ന് നേരെ കഴക്കൂട്ടം വരെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതിലുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടാ മതി ഹറാമിന്റെ കൂത്ത് നടത്തുമ്പോ മക്കളും ഭാര്യയുമായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സിനിമാ നടിമാരുടെ അടിപ്പാവാറയുടെ കളർ പോലും കാണിക്കുന്ന അർദ്ധനഗ്ന പോസ്റ്ററുകൾ വ്യാപകമാകുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തുറന്നാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഓൺ ചെയ്താൽ അശ്ലീലതയുടെ ഭാവങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നല്ലതാണ് ജി സി സി എവിടെ പോയാലും ദേശീയ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ബോണ്ട് കാണും അള്ളാടെ വിക്രണ മറക്കരുത് കുറച്ചൂടെ പോകുമ്പോ ബോണ്ട് കാണും കുൽ സുബാനല്ല അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു സ്ഥിതി പാറ പറയുമല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ അരക്കിടി പോട്ട് തുണിയില്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ ആവാസത്തിന് അശ്ലീലകൾ കാണുമ്പോ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ലൈലാമജുനു പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലൈലാമജുനു പാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മജിനു ലൈലായ പ്രേമിച്ച് 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 ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു പ്രേമത്തിന്റെ കഥ പറയാം രസകരമായൊരു പ്രേമ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതാകുമ്പോ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ ലൈല മജ്നു പാട് ലൈല ഓത്തിട്ട് മജ്നു എന്ന കാമുകം പാടിയടാ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ലൈല എല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാല് പിന്നെ എനിക്ക് ലൈല ആ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് കടുകി ശുദ്ധിയാക്കിയാലല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ലൈലെ വഞ്ചിച്ചല്ലോ അവളല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ നോക്കിയല്ലോ എന്റെ ലൈലെ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് കണ്ടാല് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയാലല്ലാതെ എനിക്ക് പിന്നെ ആ കണ്ണു കൊണ്ട് എന്റെ ലൈലായ കാണാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് പാടിയ മജുനു ഈ ബൈത്തൽ നീട്ടി ഹുജത്തിൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് അള്ളാഹുന്ന് ചോദിക്കുകയാ എടാ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഹറാമുകൾ മുഴുവനും കണ്ടിട്ട് ആ ഹറാമ് കണ്ട കണ്ണുകള് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാള് നാളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാ നിന്റെ പടച്ചറ പിന്നലിക്കായിനെ കാണുക ആ കണ്ണു കൊണ്ട് നിനക്കല്ലാണ്ട് ലിക്കായിനെ കാണാൻ പറ്റുവോ എന്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് ചോദിക്കുകയാ ഈ നെറ്റുകളും ഈ വൈസകളും ഈ ബ്രൗസറുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് ഓരോ സ്ത്രീലങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് സുഖിച്ച് രസിച്ചിട്ട് ആ കണ്ണു കൊണ്ടെങ്ങനെ ആ മോനെ നിന്റെ റബ്ബിനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് ഈ തമ്മാടി തരത്തിൽ നിന്നൊരു തിരിച്ചു വേണോ ഹൃദയ ഉറപ്പിക്കണേ കണ്ണൊക്കെ തമൂത്തു കഥാ നാളെ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കുക നൽകട്ടെ അപ്പൊ നാളെ മരിക്കുമെന്നൊരു ഉണർപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കും നല്ലത് പറയാൻ തീരുമാനിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾ അവൻ പറയുക ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അവൻ പറയുക ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ ഏറ്റവും നല്ല വാക്യതാ
അള്ളാഹു അക്ബർ അതാ അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ അതിനെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല വാക്യ ഏതാണെന്നറിയോ ഏറ്റവും നല്ല വാക്യ ഏതാ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആനാണ് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ഈ കാലത്ത് നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മരണത്തെ ഓർമ്മിക്ക രണ്ട് ബുദ്ധിലാപത്തുൾ ഖുർആൻ ഖുർആൻ പറയണം എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്യുക ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക ജീവിതത്തിലാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഹൃദയത്തിൽ മരണത്തെ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ നിന്റെ ഹൃദയം സ്ഫടിക സമാനമാകും നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അരിക്കുകൾ മാറി കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ഖുറാ പരമാവധി ഖുർആൻ ഓതാ നിങ്ങളെ തീരുമാനിക്കുക പരമാവധി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാ പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു ഖുറാ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വന്ന വീഴ്ച നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനിനെ പരമാവധി എത്രത്തോളം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയോ ആ ഒരു കാലം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി സന്ധ്യാസമയത്തി യാസീനോതിയിരുന്ന വാക്കിയാവതിയിരുന്ന മക്കളെ ഇരുത്തിയിട്ട് സലാച്ചു ചൊല്ലിയിരുന്ന ആ ഒരു സന്ധ്യകൾ നമുക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നിട്ട് അതിനു പകരം നമ്മൾ ആരായി മാറിയെന്നറിയുമോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സന്ധ്യ എന്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞേരട്ടെ അതോർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പരിഭവം വേണ്ട ബാക്കി ഭേദം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വേണ്ട പക്ഷെ പറയുന്നത് കൃത്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതസുഹാദ പ്രഭാഷകനുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച ആളാ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലോ അതൊക്കെ എവിടെയാണ് ബൈക്കില് ആ താങ്കൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കളോട് നമുക്ക് വർത്താനം പറയാൻ സമയമില്ല മക്കൾ ഇങ്ങോട്ടാ വർത്താനം പറയാം മോനും ബാപ്പായും കൂടെ രാത്രി വർത്താനം പറഞ്ഞ സമയം എവിടെ സന്ധ്യക്ക് ഇരുത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ ഉദിച്ച സമയം എവിടെ ആ സന്ധ്യ എവിടെ നമ്മുടെ ആ പൗരാണികതയുടെ സന്ധ്യ നമുക്ക് മറന്നു പോയി കാരണം സന്ധ്യ ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സമയമാണെന്ന് ഏജാശന ഏഷ്യാനെറ്റുക എന്ന് സൂര്യക്കാരന് പറയാം അതുകൊണ്ട് സന്ധ്യ ആ സമയത്ത് മകരുവിന്റെ സമയത്താണ് ഭക്തിയുടെ സീരിയലുകളെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശ്രീ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ ഈ സീരിയലുകൾക്ക് സമയം ഏത് സമയം ഗുരുവായൂരപ്പന് ശബരിമല അയ്യപ്പനോടൊക്കെയുള്ള ഭക്തിയുടെ സീരിയൽ ഏഷ്യാനെറ്റും സൂര്യമിടുന്ന ഏത് ടൈമിലാണ് നിങ്ങളിതൊന്നും നോക്കാത്ത മുത്തക്കീങ്ങളാണെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോണ ആളുകൾ നിങ്ങളിതൊന്നും അറിയാത്ത ഇത്രയും വലിയ മുത്തക്കീങ്ങളായിട്ടിരുന്ന നിങ്ങളോട് ആരോടാ പറയാ പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ മകരുവിന്റെ സമയത്താണ് ഇത് രണ്ടും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക ഒരു കാലത്ത് പള്ളിയിലും മസ്ജിദിലും ബാജാബയിലും മകരുവിന്റെ ഭാങ്ക് കേട്ടാൽ അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളു അക്ബർ ആ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂറത്തിൽ വാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു യാസീനോതുമായിരുന്നു കാരണമന്മാര് മക്കളുമല്ല ഇന്ന് ആ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ മകരുവിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് തങ്ങളെ ആ സമയത്താണ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സീരിയല് തുടങ്ങുന്നത് അത് നേറിമോട്ട് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോള് മകരിവിന് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഓം ഗുരുവായൂരപ്പ ഓം ശബരിമല അയ്യപ്പ മകരിവിന്റെ സമയത്ത് വാക്കിയും സമയത്ത് അറിയാതെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ശ്രമിക്കുന്ന പദം പറയിപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങള് പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിന്റെ വീട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പറക്കത്തുണ്ടാവുക ആ സീരിയൽ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോ ആ വിളികളോടെ നിന്നെ മകരുവിന്റെ സമയം തുടങ്ങുമ്പോ ബോധപൂർവമോ അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലെ ശിവക്കിന്റെ പദം നീ പറയിപ്പിച്ചവളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാര് എത്ര വലിയ അണുകുടുംബമായാലും എവിടെയൊക്കെ എത്തി നിന്നാലും സന്ധ്യ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനോ ദേണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരന്മാരായാലും 
പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് കേരളം കണ്ട വലിയ പൊലീശ്വരനാണ് ലുലുവിന്റെ എം ഡി ബഹുമാനനായ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് എന്റെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ഹൃദയ ബന്ധമുള്ള ആളാണല്ലോ ഹൃദയത്തിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലെ തറമാണല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട് എല്ലാവരും വലിയ വലിയ വൻകിട ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഈ താപമിറ്റാണ് അതിലേക്ക് ഈ വിനീതന ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കോടീശ്വരന്മാരുടെ കോടീശ്വരന്മാർ ആ സമയത്തും അദ്ദേഹം പൈതൃകം കൈവിട്ടില്ല അവിടെ ഈ മാമത്ത് നിൽക്കുന്ന ഹാഫിദിനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ശുദ്ധമായിരുന്നു <laughs> എന്നോട് പറഞ്ഞ ബാക്കവി നിങ്ങളും ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യോ ആ ദുആയിലേക്ക് കടന്നു അബുദാഭിഷേക സായിദ് മസ്ജിദിലും മകരി പിന്നെ മാങ്ക് മുടങ്ങുന്നത് സെൽസിഡിയിലൂടെ കണ്ടു ഈ തപ്പിടം കാരക്കിയുമായി നോമ്പ് മുറിക്കപ്പെട്ടു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മോനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചുമയച്ചു പള്ളിയിൽ പോലും നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നിശബ്ദമായിരുന്നു കുറാനോട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ കഴിയോ ഒരു പള്ളിയിൽ നടക്കാത്തത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നപ്പോ ഞാനിത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് കോടികൾ തന്നത് കൊണ്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അങ്ങനെ കരുതിയാൽ എനിക്കൊട്ടൊരു പുല്ലുമില്ല ലോകത്ത് കണ്ട നന്മകളെ ആരുടേതാണെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുണ്ടോ ഒരു നന്മയുടെ സമവാക്യം നമുക്കുണ്ടാവണം പൊന്നുമോനെ പാരായണം ചെയ്ത ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുക നിനക്ക് എത്ര സിനിമാ പാട്ട് കാണാതെ അറിയാം എത്ര എത്ര ആയുധം പാട്ടുകൾ നിനക്ക് കാണാതെ അറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനില് സൂറത്തിൽ ഫാത്തുകയെങ്കിലും പാരായണ മര്യാദയോടുകൂടി ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരെന്ന് കൈവക്കാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേരാ കൈവക്കുക നാളെ പരലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവേ ഇന്ന ഈ സമൂഹം എന്നെ ഒരു പഴയ ഗ്രന്ഥമായി കെട്ട് കഥയാക്കി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവേന്ന് നിന്റെ അലമാരകൾ നീ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറാനുകൾ കത്തിക്കാളുന്ന നരകത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് നിനക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിനെ പരിചയപ്പെടുക ഈ ഖുറാന്റെ പടിയിലൂടെ നടക്കുക എന്നെ കേൾക്കാൻ എത്തുവരോട് വെറുതെ സമയം കളയാനല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തുടക്കം ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവണേ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബുലന്തിഫാഹി <laughs> ിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി കടന്നു വന്ന ചിബ്രാട്ടൽ കടലിടുക്കുകൾ കടന്നിട്ട് സൂയസ് കനാലിന് മുകളിലൂടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞെണ്ടുപുരക്ക് നടന്ന യൂറോപ്യന്മാര് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷര ജ്ഞാന കവാടത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്കാണ് അയച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ മഹാനായ ാണ് കടന്നു വരുന്നത് അബൂദർ അലി അല്ലോഹിത്തനാണ് 
കടന്നു വരുന്നത് ഹബീമായ മുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനായ അബൂദർ വരുന്നുണ്ട് നബിയെ ആശ്ചര്യാതിരോഗത്തോടെ ഹബീമായ നബി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ജുബിനീല് അബൂദറിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിചയമുള്ളത് അബൂദറിന് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ മറുപടി ഈ മക്കയിൽ അബൂതറിന് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഞങ്ങളുടെ മലക്കുകളുടെ രോഗത്ത് അബൂതർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുപരിചിതനാണ് ഈ അറസൂൽ അഭിപായ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ച് എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ആകാശത്തും മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന പേര് ഈ അബൂതർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരാ എന്നെ കേൾക്കാനത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ആധുനികതയുടെ അസുരഭാവങ്ങളും മുഴുവനും അശ്ലീലങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ആവർത്തന വിരസതകളുമായി ആത്മീയ ലോകത്തിന് ആത്മവിപ്ലവത്തെ അസുരഭാവത്തോടെ മാറ്റിക്കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുതലമുറയോട് അള്ളാന്റെ മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് മക്കയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേരെപ്പെടും പറയപ്പെടുക ആരാ അബൂതർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയോ മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് കച്ചവട സംഘം പോകുമ്പോ പാറക്കെട്ടിന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് നടന്നു പോകുന്നവനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടവന്റെ കഴിച്ചു കെട്ടി മാറ്റി മടിശീലയിലെ പൈസ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി മദ്യപിച്ച ഗുഫാട് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മദീനയിലെ ജനിച്ചതല്ല പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ തലവനായി ഗുണ്ടാ സംഘ തലവനായി ജീവിച്ച അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരോ മക്കളിൽ വന്ന പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അവസാനം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന പരിവർത്തനത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ധവള പ്രകാശം കൊണ്ട് ലോകചരിത്രത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഒരു മഹാ വ്യക്തിത്വമാണ് അബൂദർ മഹാനവരുകളുടെ പേര് മക്കയിൽ മലക്കുകൾ പറയാണത്ര മലക്കുകളുടെ രോഗത്ത് ഇത് കേട്ട റസൂർ വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു അബൂദറിന് ഈ പദവി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആർക്കെങ്കിലും ഈ സദസ്സിന് വന്നവർക്ക് ഈ പദവി വേണമെങ്കിൽ അവനവന്റെ പേര് ആകാശ ലോകത്ത് ദിവസവും മലക്കുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മോനെ ബൈച്ചിഷത്തിന്റെ മുകളിലല്ല രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ മുകളിലല്ല നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവനെ പാതിരാത്തിരു പതിരുന്നിട്ടവന്റെ പള്ളയിലേക്ക് പിച്ചാത്തിപ്പിടി കുത്തുകയിട്ട് കുടൽമാലയുടെ ഇടയിൽ കൊടിപതാക പൊക്കിയതിന് സമ്മാനം കിട്ട രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ പുറകിലല്ല അള്ളാന്ന മലക്കുകളുടെ ലോകത്തിന്റെ പേരെഴുതപ്പെടണോ അബിബായ ഏത് സൽക്കർമ്മമാണ് അബൂദർ ചെയ്തത് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതേവരെ എന്നെ കേട്ട ഓരോ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഞാൻ കൈമാറുകയാണ് കൈമാറലെല്ലാരും അഹമ്മദ് കബീറിന് മറ്റൊന്ന് കടിയില്ലല്ലോ അള്ളാണ്ട് റസൂലിനോട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ധാരാളമായി സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളാ ാത്തതെന്തെന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരാൾക്കും മോനാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാക്കി തരുന്ന നിങ്ങളുടെ പാപമെങ്കിലുമായ ഹൃദയത്തെ വധ്രസമാന സ്ഫടികമാക്കി സ്ഫുടം ചെയ്ത് സ്ഫടികമാക്കി തരുന്ന ആ ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പാരായണം ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ പറയുന്നത് സൂറത്തിൽ ബക്കർ ഓതുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല സൂറത്തിൽ മായുധ ഓതുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല 
ദിവസവും നിന കോരാൻ കഴിയുന്ന പെങ്ങളെ മുറ്റമടിക്കുമ്പോ മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ ഡ്രസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോ മിക്സിയിൽ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ചുണ്ടു കൊണ്ട് കുലുഹു നിന്റെ പേര് സ്വർഗലോകത്തും മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് എന്നും പറയപ്പെടുമെന്ന് ഹബിബായ നബിയുന ഞാൻ വെറുതെ മാനസിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഖുർആാൻ ഓതിയാ മതി എന്ന് പറയല്ല അവനെ ഒരു കസേര ഇങ്ങനത്തെ മതി ഓതിയാ മതി എന്ന് പറയല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയല്ല ഇത് കേൾക്കാമെന്ന് ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് ഓതാൻ പറ്റും ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ അവന് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഖുർആൻ പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ട് അമീൻ പറ ഞാൻ അമീൻ കേട്ടിട്ടെങ്ങാനും പഠിക്കാൻ തോന്നിയാലും ഓർത്തിട്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഖുർആനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ തിരുവച്ച പിന്നെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആനാണ് എഴുതാൻ മാത്രമല്ല വായിക്കാനും എണ്ണാനും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആനാണ് എന്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാ ഖുർആനങ്ങൾ പഠിക്കണം എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യ പഠിപ്പിച്ചാരാ ഇത് മരിക്കും പോകുന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം മാത്രല്ല സമയമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചാരാ അതേ സമയം അംഗൻവാടി പോയപ്പോ ടീച്ചർ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെ എൽ കെ ജിയിലും അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിലും അന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മുടെയൊക്കെ കാലത്ത് എൽ കെ ജി ഇല്ല യു കെ ജി ഇല്ല പ്ലസ് വണ്ണും ഇല്ല പ്ലസ് ടു ഇല്ല ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പി ഡി സി പരമ ദരിദ്രവാസി കോഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യ പഠിപ്പിച്ചതാനാ ടീച്ചറല്ല ഖുർആൻ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തയ്യാറാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ട തയ്യാറുണ്ട് എണ്ണ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ എണ്ണാവോ എണ്ണൽ സംഖ്യ പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാനാണ് എപ്പോ ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എണ്ണോ എന്റെ കൂടെ അറബി അറിയാവോ എന്നോ എണ്ണ അറബിയിൽ ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ എന്നെണ്ണ ആര് ആ ഒന്നോ പടച്ചോ വരാൻ ഇതൊന്നും അവിടെ തട്ടുകടയായിരുന്നു അലഹമില്ല ഒന്നുമുതൽ <laughs> <laughs> പന്ത്രണ്ടായിട്ടാണ് ഒരായത്തല്ല പന്ത് ഖുർആാനിലെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിട്ടാണ് ഓതിയത് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഖുർആൻ പഠിക്കു കുട്ടികളെ നിങ്ങളിത് മരിക്കുമ്പോ തലയ്ക്കുമ്പോ തോതാ മൂലിയാർക്ക് മുക്രിക്കും കൈമടക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഗ്രന്ഥമാന്ന് കരുതി മൂലിയാരെ മുക്രിയുടെ കൈമടക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് മുക്രിക്കാക്കാക്ക് മൂലിയാർക്കും കൈമടക്ക് കിട്ടാൻ മുസ്ലിയാരെ അടുത്തുന്ന പ്രസംഗമല്ല ഇനി മൂലിയാർക്ക് മുക്രിക്കാക്കാക്കും കൈമടക്ക് ഓത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭേദാറാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ലോകത്തിലെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാര് കടക്കണിമെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന മുക്രിക്കാക്ക ഇന്ന് വരെ കടക്കണിമെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ല ഒണ്ടേ പറയും ലോകത്തിലെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാര് കടം വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശമ്പളം ആരാ മുക്രിക്കാക്ക മുക്രിക്കാക്കയുടെ ശമ്പളം ഗ്ലോസറ്റിലെ വെള്ളം ഒരേപോലെ ആ മുക്രിക്കാക്ക ഇതേ വരെ കടക്കണി വന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതോർത്തിട്ട് ആരും ബേജാറാവണ്ട അതല്ല വഴിക്കണം നടത്തിക്കോളൂ 
പക്ഷെ ഇത് ഖുർആൻ എന്ന ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സൂറത്തിൽ എട്ട് സൂറത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് <laughs> രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരിക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഖുർആൻ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതണം ഇത് ലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആമുഖ പുസ്തകമാണ് ഇത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊടുത്ത ഖുർആനാണ് ഗതാഗത നിയമം ഞാൻ മണക്കാട് നിൽക്കുമ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഖുർആാനും ഗതാഗത നിയമം ഒരു ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചു ഖുർആാനും ട്രാഫിക് നിയമം നിങ്ങൾ ഹൈവേടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നതല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു 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 ബൈക്ക് ഒരു പൾസറിന്റെ ടൂ ട്വന്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ മോളി ഒരുത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഈ വെടിയുണ്ട് വെരി കൂടി പോകണ പോലെ പോകണം ഞാൻ ഒരുത്തൻ എന്റെ വണ്ടി മേ വന്ന് കയറി അവ ഈ വെട്ടി കൊണ്ട പേര് ഇരിക്കണ എന്നെ കൊളത്തിന് പോലെ തവള ഇരിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ സൈലൻസർ ബ്ലൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അന്തം പെട്ട സൗണ്ട് ലോകത്താദ്യമായി സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനാണ് നമുക്കറിയോ നാപ്പത് എന്ന സൈൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ നാപ്പതിലെ പോകാവൂ എന്ന് ട്രാഫിക് നിയമം ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ആണ് സൈലൻസറിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ടി രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ശബ്ദ മലിനീകരണമെന്ന ഈ ബൈക്ക് വായിക്കരുത് എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജിബിരിയിലൂലി പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും മഹമ്മദ് കബീർ പച്ച കിട്ടാമ നോക്കിയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതല്ല നിന്റെ ഗതാഗതത്തിൽ നീ മിതത്വം പാലിക്കണേ ഏതാണോ സ്പീഡാ സ്പീഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഗതാഗതത്തിൽ അരോചകമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സൈലൻസറിന്റെ ഫ്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അന്തരീക്ഷം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി നിങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ എന്തിനേറെ നിനക്കൊരു വാഹനമുണ്ട് ആ വാഹനം പൊടി പിടിച്ച് അഴുക്ക് പിടിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത് വാഹനം കൃത്യമായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഓടിക്കണേ എന്ന് ലോകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ റബ്ബിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് കുതിരയും ഒട്ടകത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നത് നീ തർക്ക ഭൂഹ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും വസീനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അലങ്കാര വസ്തു പൊടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ ഒരാൾ ഹാഫിലായാലും അതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി അള്ളാഹുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക അത് പഠിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സൂറത്താണ് മന സൂറത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവസാനിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഖുർആാനോദിയാൽ നിന്റെ ഹൃദയം നന്നാവും രണ്ട് നിന്റെ പേര് 
അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിത കാലത്ത് പറയാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ സൂറത്തിൽ ഇഹ്ലാസ് പതിവായി പാരായണം ചെയ്താൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ സാക്ഷികളാവും ആണോ നിന്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നിന്റെ കനിയാവരത്തിന്നു മുതൽ ഇത് സ്ഥിരമായി ഓതുന്ന ആണിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല എഴുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം എന്താ മനുഷ്യന്മാരെ അലാവുദ്ദീന്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് വേണോന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊന്നും ഇതിനിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കോടികളുടെ ഷെയർ ഒന്നും എടുക്കണ്ട കോടികളുടെ പള്ളിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നു മുതൽ സൂറത്ത് ലിഹ്ലാ സോദന ചില തയ്യാറാണോ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ വന്നിട്ട് വെറുതെ പോവണ്ട പോകുമ്പോ വലിയ ദുവായൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ വലിയ പാട് ഇതിപ്പോ അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് കുലുഹു അല്ലാഹു അത് അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഇനി അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കുലുഹു അല്ലാഹു പഠിക്കാനല്ല പോണോ നേരെ പൊന്നാനി പോണം കുലുഹു അല്ലാഹു അഹദ് മുസ്ലിമിൻ ഓതാൻ ഇതിനകത്ത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പിന്നെ ഇനി കുലുഹു അല്ലാഹു പഠിക്കാനല്ല പോണോ പിന്നെ അവൻ നേരെ പൊന്നാനിയിലാണ് പോണത് അതറിയാത്ത ഒരാൾ പിന്നെ മുസ്ലിം ആവൂല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അവനവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം അലക്കുകൾ വെറുതെയല്ല ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അഭിപായ നബിക്കെതിരെ എതിരാളികൾ മറുപനും ഒന്നിച്ചു വന്ന യുദ്ധമാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം ആ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അഭിപായ നബിയുടെ നേരം മജൂസികളും നിസ്രാണികളും കുഫാറുകളും അടക്കം വലിയൊരു പടയാ അള്ളാഹു റസൂലിന്റെ സാഹബത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോ മജൂസ് ാളം ആനപ്പട്ടാളം പാഞ്ഞു വരികയാ അതേവരെ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം ഒട്ടകമാണെന്ന് കരുതി അറബികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് പട്ടിണി പാവങ്ങളായ സഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മസ്തകം കുലുക്കൊണ്ട് ഗതവാരന്മാര് പാഞ്ഞു വന്നപ്പോ പാവപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പേടിച്ചു പോയി അവര് പേടിച്ചരണ്ടി ചിന്ന ഭിന്നമായി ഓടുമ്പോ അഭിപായ നബിസല്ലാടുക്കൽ വന്ന് ആനപ്പട്ടാളം ഇറങ്ങി നബിയോ ഈ പൊട്ടിയ വാളും ഈ ചാവാറായ ഒട്ടകങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ അവരോടങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഈ അറസൂരല്ലാസല്ലവാ ആ സമയത്താണ് ترميهم بحذارة من السجيل فجعلهم كاسف مأكول ونبيه آنه كنددت بيدكم نندي نبيه آر من لا تسمى يبت كيبار يبت كتير قامن آبرا كتن آنه پده بيتو ملغل چندل لكم نشارل كل وند تغر ترند نان اللي نبيه ആനെ പട്ടാളം വെട്ടികിളിയുടെ മുമ്പിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് ഓടിയപ്പോ മക്കയിലെ കുട്ടികൾ ആനപ്പട്ടാളത്തെ കളിയാക്കിയത് ഓർമ്മയില്ല അടയ്ക്ക കുരുവികൾ വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോ ഭീമാകാരമായ ആനപ്പട്ടാളം മക്കയിലൂടെ ചെതറിയോടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അന്നത്തെ തെരുവ് കുട്ടികൾ ആനപ്പട്ടാളക്കാരെ നോക്കിയിട്ട് കളിയാക്കി പാടിയ പാരടിപ്പാട്ടാണിത് മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് തോട്ടോടിയല്ലോ അർണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിമൂക്കൻ മുറിമൂക്കൻ രാജാവ് ഓടിപ്പോകുന്നല്ലോ എന്ന് പാടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ തകർപ്പില്ല നബിയെ എന്തിനാണെന്ന് വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഭിപായ നബിക്ക് സന്തോഷമായി ജിബിയലിസ്ലാമി ആയത്തോടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ജിബിലിലെ തബൂക്കിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനോ അല്ലയാ റസൂലല്ലോ 
എന്റെ കൂടെ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വന്നത് മക്കയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി മക്കയിൽ വഫാത്തായി നബിയെ ആ സഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ എന്റെ കൂടെ വന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോ മുത്തി നബിയെ മക്കയിൽ മരിച്ച മുഹാബിയുടെ മയ്യത്ത് തമൂക്കിലി ഒന്നുണ്ടങ്ങേക്ക് നിസ്കരിക്കണോ നബിയെ വേണം ചിബിരി സഹാബത്തോട് കൊടുത്തിട്ട് വന്നു ായി ഞാൻ പോവുകയാണ് എവിടേക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തിനു അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതലായി ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് കേക്കാനത്ത ഓരോ ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഇന്ന് മുതൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ ആരി തോന്നുന്നുവോ ഓരോ ഹരഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ രോഹരി വിനീതനം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കുന്ന നേരം മരിക്കുന്ന നേരം എന്നാണ് മരണം എന്നറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണ് മരണദൂതൻ വരുന്നതെന്നും അറിയില്ലല്ലോ ആകസ്മികതകളുടെ കേവലം യാദൃശ്ചികതകളുടെ നടുവിലൂടെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരു നാൾ അസ്രായിൽ തേടിയെത്തുമ്പോ മൂന്ന് വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവനവന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടത്തുമ്പോ കരയാൻ സ്വന്തം മക്കൾ മറന്നു പോയാലും കരയാൻ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകൾ മറന്നു പോയാലും മറക്കാടെ എത്തുന്ന എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ പുറകിലെ കൈകെട്ടിയിട്ട് പറയും അള്ളാഹും മകഫുല്ലഹൂ പകലുകൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ പടച്ചിറപ്പിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്ന എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളെ അവനവന്റെ മയ്യത്തിന്റെ പുറകിൽ നിർത്താൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരമാവധി ഖുർആാൻ പാരായണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിന് തന്നെ സൂറത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യുക അള്ളാഹു വേദി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സുകളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقلى به الحبائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصغبه في كل لمحة ونفس بأدد كل ما يلوه من لك رحم الرحيم آيا الله في برمد يا لوايا تنبراني